Merhaba arkadaşlar. Örgü Aşkı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu bebek patiğin yapılışını anlatmak istiyorum. Patiğimize alt tabandan başlıyoruz. Bu kısımda artırmalarımız var. Patiğimizin alt tabanını artırmalar sonrası tamamladıktan sonra üst kısma geçiyoruz. Bu kısımda ön tarafta yalancı selanikten devam ediyor. Arka kısım yine haroşo devam ediyor. Bu kısımda eksiltmelerimiz var. Sonrasında Boyun kısmına geçerken yine bir defa daha eksiltme yaparak ikinci renk ipimize geçiyoruz. Bu kısmı da tamamladıktan sonra katlanan şekilde olan beyaz kısmı da iki kısmı da ayrı ayrı örerek devam ediyoruz. Bu kısmı en sonunda arka kısımdan dikerek ve alt kısmında dikerek patiğimizi tamamlıyoruz. Patiğimizin ön kısmındaki papatya çiçeğimizi sonradan yapıyoruz. Ön kısımdaki süslemelerde Sonradan dikerek yapıyoruz. Patiğimde ben elimde olmadığından dolayı patiklik iplerden kullandım. Siz dilediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Dört renk kullandım ben. Tekrardan örgüde 3 numara 2 adet şişim var. İlmeklerimiz için 4 adet ilmek belirleyicimiz var. Makasımız var. Oyamız için 1 adet tığımız var. Ve ön taraftaki çiçeğimizi dikmek için iğne iplik. Evet şimdi patiğimizin taban kısmından tek sayı olacak şekilde ilmeklerimizi atarak başlıyoruz. Başlangıç için tek şiş üzerine 43 ilmek atıyoruz. Önce bir düğüm atıyoruz. Ardından ilmeklerimizi atmaya devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu şekilde devam ederek 43 ilmek atıyoruz. Evet ilmeklerimizi attıktan sonra sıra sonunda düğüm atarak sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzden tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu kısımda artırma yapmadan Burası örgümüzün arka yüzü. İlmeklerimizin tamamını düz örüyoruz. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim. Evet arka yüzden tüm ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz ördük. Örgümüzün ön yüzünde bu kez arttırmalar arttırmalarımıza devam ediyoruz. Sıra başındaki ilk ilmeği örmeden aldık. Sonraki ilmeğimizde düz örüyoruz. 2 ilmek sonrası hemen arttırma yapıyoruz. Burada delik olmayacak şekilde arttırmalarınızı yapabilirsiniz. Şu şekilde ilmeğinizi tersten dolayarak veya bu şekilde ilmeklerinizi atarak artırma yapıyoruz. Bir tane artırma yaptık. Bu kısma bir işaret takıyoruz. Ortadaki 18 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ilmek sonrasında bu kısma da bir işaret takıyoruz. Bu 18 ilmeğimiz patiğimizin bit bitimine kadar değişmeyen ilmeklerimiz. Hemen ikinci işaret sonrası yine bir tane arttırma yapıyoruz. Sonrasında 1 2 3 ilmek düz ördük. Tekrardan bir arttırma yapıyoruz. Buraya da bir işaret. Tekrardan 3. arttırma yerimiz. Sonrasında 18 ilmek düz. Son
son iki ilmeğimiz kaldı. Burada da tekrardan dördüncü arttırma yerimiz bu kısımda. Hemen sonrasında yine bir tane arttırma yapıyoruz ve son iki ilmeği de düz ördükten sonra ilk sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde arttırmalarımızı sıra başında, sıra sonunda ve iki ilmekte orta kısımda olmak üzere 1 2 3 4 defa arttırma yapıyoruz. Bu şekilde ilk arttırma sıramızı tamamladık. 2 ilmekten başlamıştık. Ardından bu kısma bir işaret taktık. Sonrasında arttırma yaparak 18 ilmeğimiz değişmiyor bu ilmeklerimiz. Tekrar orta ilmeklerin sağından ve solundan arttırma yaptık. İlk başta 3 ilmekten başlamıştık. Bu kısım artarak devam ediyor. Yine orta ilmeklerimiz 18 ilmeğin sağından ve solundan yine arttırma yapıyoruz. Bu ilmeklerimiz de değişmiyor. Son iki ilmeğimizi ördükten sonra ilk arttırma sıramızı tamamladık. İkinci sıramızda arka yüzden arttırdığımız tüm ilmekler dahil tamamını düz örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. Sonraki ilmeklerimizi işaretlerimizi çıkartmadan diğer tarafa alarak devam ediyoruz. Tüm ilmekleri arka yüzden düz örüyoruz. Burası örgümüzün arka yüzü. Arttırma yapmadan ilmeklerimizi düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. Örgümüzün ön yüzünde yine baştaki ilmeklerimizi düz örerek geliyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki iki ilmeğimizi düz örüyoruz. Hemen işaret öncesi bir arttırma. İşaretimiz diğer tarafa aldık. Sonraki ilmeklerimizi 18 ilmek düz örüyoruz. İkinci işaretimiz diğer tarafa aldıktan sonra hemen yine bir tane arttırma. Ortadaki ilmeklerimizi 5 ilmek düz. Üçüncü arttırma kısmına geldiğimizde tekrardan bir arttırma. İşaretimiz diğer tarafa aldık. Yine 18 ilmeğimizi örüyoruz. Dördüncü işaretimiz de diğer tarafa aldıktan sonra hemen yine bir tane arttırma yapıyoruz. Kalan 3 ilmeğimize düz örüp sıramızı tamamlıyoruz. Evet ikinci arttırma sırasında bu şekilde tamamladık. Arka yüzden ilk ilmeği yine örmeden aldık. Sonraki ilmeklerin tamamını arttırdığımız ilmekler dahil sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Evet bu şekilde devam edip arka yüzden sıramızın sonuna kadar sıramızı tamamlayalım. Evet şimdi üçüncü arttırma sırasındayız. İlk ilmeği yine örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeklerimizi 1, 2, 3 ilmek düz ördük. 4 ilmeğimiz var. Üçüncü arttırma sırasında hemen sonrasında yine bir tane ilmek atarak arttırma. 
işareti diğer tarafa aldık ortadaki ilmeklerimizi yine 18 ilmek düz örüyoruz İkinci işaretimiz de diğer tarafa aldıktan sonra hemen sonrasında yine bir tane arttırma ortadaki 7 ilmeğimizi düz örüyoruz. Hemen üçüncü işaret öncesi yine bir arttırma işaretimiz diğer tarafa alıyoruz. İkinci 18 ilmeğimizi örüyoruz. Dördüncü işaretimizde diğer tarafa aldıktan sonra hemen yine son arttırmamızı yapıp kalan ilmeklerimizi 1, 2, 3, 4 ilmek ördükten sonra üçüncü arttırma sıramızı da bu şekilde tamamladık. Arka yüzden yine ilmeklerimizi düz örüp geliyoruz. İşaretlerimizi çıkartmadan şimdi 1, 2, 3. arttırma sıramızı da tamamladık. Arka yüzden önce bir sıra düz örüp geliyoruz. Sonra videonun bu kısmını durdurarak kalan iki artırma sırasında bu şekilde yine ilmeklerimizin şu kısımda hemen öncesinde hemen sonrasında hemen öncesinde ve hemen sonrasında olmak üzere kalan iki artırma sırasında bu şekilde yaparak videonun bu kısmını durdurmanız gerekiyor. Kalan iki sırayı yapıp örgümüze o şekilde devam ediyoruz. Evet patiğimizin kalan iki arttırma sırasında bu şekilde yaparak tamamladık. 43 ilmekle başlamıştık. Şu an şişimizde 63 ilmeğimiz var. Bu kısımdan itibaren örgümüze devam ediyoruz. Baştaki 18 ilmeğimizi yine haroşa olacak şekilde düz örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sonraki 27 ilmeğimizi orta kısımda yalancı selanik olan kısmına ayırıyoruz. Baştaki 18 ilmeğimizi haroşa ördük. Buraya bir işaret takıyoruz ve sıralı bir şekilde ön yüzden bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bu şekilde 27 ilmek örüyoruz şu kısımdaki 18 ilmeğimizde ayıralım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 buraya da bir işaret takalım ortadaki 27 ilmeği düz ters şeklinde örüyoruz ters düz ters düz ters düz ters ilk sırada diğer işaretimize kadar bir düz bir ters örerek geliyoruz sonki ilmeğimizde düz ördükten sonra ikinci işaretimizde diğer tarafa aldık buradaki 18 ilmeğimizi yine haroşa olacak şekilde düz örüyoruz arka yüze geldiğimizde yine İlk işaretimize kadar olan kısmı yine haroşa örüyoruz. Yani düz. İlk ilmeği örmeden aldık. İşaretimize kadar düz örüyoruz. 
Bu kısımda arttırma veya eksiltme yapmadan bu şekilde devam ediyor. Örgümüz İşaretimiz diğer tarafa aldıktan sonra bakıyoruz ilk ilmeğimiz düz mü ters mi diye. İlk ilmeğimiz arka yüzden ters. Bunu yine ters örüyoruz. Düz olan ilmeklerimizi bu kez ilmeğin içine banarak değil bir kat alttan yani ikinci sıradan banarak ilmeğin içine değil şu şekilde değil bir kat alttan. Yine ilmeğimizi düz örüyoruz ama ikinci Sıradan itibaren banarak örüyoruz. Ters olan ilmeği ters. Düz olan ilmeğin içine değil bir kat alttan banarak. Yine düz örüyoruz. Ters. Düz olan ilmekleri bir kat alttan banarak düz. Ters olanları düz bir şekilde yani normal bir şekilde ters örüyoruz. Düz olan ilmeği alt e, ikinci kattan banarak düz. Ters olan ilmekleri ters. Düz olan ilmekleri alt kata banıyoruz. Ters. Alt kata bandık. Ters. Alt kata bandık. Ters. Alt kata bandık. Yani ikinci sıraya banıyoruz. Alt kata dediğim ilk sıraya değil ikinci sırasına banarak örüyoruz ilmekleri. Düz olan ilmeklerimizi. Ters. Yine alt kata bandık. Ters. Alt kata bandık ve son ilmeği yine ters örerek diğer işaretimize kadar geldik. Son ilmeğimizi de ters ördük. İşaretimiz diğer tarafa aldıktan sonraki ilmeklerimizi sıra sonuna kadar yine haroşa olacak şekilde düz örüyoruz. Örgümüzün ön yüzünde yine şu işaretimize kadar olan kısımları her defasında haroşa olacak şekilde. Yani bu kısımlar yan kısımlar yine haroşa devam eden kısımlar. Yine her defasında düz örüyoruz. Orta kısımda 27 ilmek ayırdığımız kısmı da bu kısımda ön taraftaki kısım. Yalancı selanik olan kısım. Bunlar da ters il ilmeklerimizi yine ters örüyoruz. Düz olan ilmeklerimizin alt katına banıyoruz. Önce ilk işaretimize kadar olan ilmeklerimizi düz örerek gelelim. Düz örerek geldik. İşaretimizden sonraki ilk ilmeğimiz ön yüzde düz. Bunu yine alt kata içine değil. Alt katına banarak düz örüyoruz. Ters ilmeğimizi ters. Düz ilmeğimizi bir alt katına banarak düz. Ters ilmeklerimizi yine ters. Düz ilmeklerimizi alt katına banıyoruz. Ters. Ve alt katına banıyoruz. Ters. Alt katına banıyoruz. Ters. Diğer işaretimize kadar bir düz bir ters örerek geliyoruz. Her defasında düz ilmeklerimizi arka yüzden de ön yüzden de alt katına banarak devam ediyor örgümüz. Son ilmeğimizi alt katına bandıktan sonra işaretimiz diğer tarafa alıp kalan ilmeklerimizi yine haroşa olacak şekilde düz örüyoruz. Ön yüzden ikinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Bu kısımda devam ediyor. Her defasında yanlardaki 18 ilmek haroşa örülüyor. Ortadaki 27 ilmeğimiz bir düz bir ters şeklinde devam ediyor. Bu kısımda yan taraftan saydığınızda 
Önce bu kısmı 7 diş boyunca örelim. Şu anda birinci dişimizi tamamladık. İkinci dişin başındayız. Bu kısmı da 7 diş boyunca 18 ilmek haroşo. Diğer tarafta da yine 18 ilmek haroşo. Ortadaki 27 ilmek düz ters şeklinde bu kısmı da örerek tamamlayalım. Patiğimizin ön kısmında bu şekilde 7 diş boyunca örerek tamamladık. Kesme yapmadan git gel yaptık. Her defasında düz ilmeklerin bir alt katına banarak bu ön taraftaki yalancı selanik kısmını oluşturduk. Yanlarda yine ilmeklerimizi haroşa ördük. Bu kısmı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diş boyunca uyguladık. Şimdi bu kez orta ilmeklerimizi eksilterek devam ediyoruz. Yine baştaki ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Baştaki 18 ilmeğimizi haroşa ördük. Yine işaretimizi çıkartmadan diğer tarafa aldık. Bu kez bir düz bir ters olan ilmekleri ikisini birlikte düz örüyoruz. Burası örgümüzün ön yüzü. Bir düz bir ters ilmeğin içine banarak ikisini birlikte düz ördük. Sonraki ilmeğimiz de aynı şekilde bir düz bir ters olan ilmeğin içine banarak ikisini birlikte düz örüyoruz. Yani bu ön yüzde ortadaki 27 ilmeğimizi keserek devam ediyoruz. İkişer ilmeği birlikte düz örüyoruz. 27 ilmek ayırmıştık bu kısımda. Bu kez kesme yaparak 15 ilmek olacak şekilde kesmelerimize devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ilmeğimizi kestik. 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ilmeğimiz kaldı 15 değil 14 ilmeğimiz kaldı son ilmeğimizi kesmeden düz ördük kalan sıranın sondaki ilmeklerimizi yine haroşa örerek sıramızı tamamlıyoruz Evet ilk sıramızı bu şekilde tamamladık. Ortadaki 27 ilmeğimizi ikişer ikişer birlikte örerek bu kısımda en son kestikten sonra 14 ilmeğimiz kaldı. Arka yüzden yine baştaki ve sondaki 18 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Arka yüzden işaretimize kadar yine düz örüyoruz. işaret işaretimize kadar yine düz ördük işaretimizi diğer tarafa alıyoruz bu kez örgümüzün arka yüzünde ön tarafta kestiğimiz ilmeklerin tamamını 14 ilmek ters örüyoruz tüm ilmekleri arka yüzden ortadaki ilmekleri ters örüyoruz Ters ördük. Diğer işaretimizi de diğer tarafa aldık. Yine diğer taraftaki 18 ilmeğimizi düz örüyoruz. Bu kısmı da sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Yine 
yanlardan kesme yapmadık sadece orta ilmekleri keserek devam ettik yine şu kısma kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz burası yine örgümüzün ön yüzü işaretimize kadar düz örüyoruz işaretimiz diğer taraf aldıktan sonra buradaki 10 14 ilmeğimizi yine ikişer ikişer birlikte örüyoruz. 2 ilmeğin içine banarak birlikte düz ördük. Sonraki 2 ilmeğin içine bandık, birlikte düz ördük. İlmek sayımız yine bir kez daha eksiliyor ön yüzde. 14 ilmeği ikişer ikişer örerek en son bu kısımda 7 ilmeğimiz kalıyor. işaretimiz diğer tarafa aldık buradaki 18 ilmeği yine haraşo örüyoruz Evet ön yüzden yine ilmeklerimiz eksilerek devam etti orta ilmeğimiz bu kez 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimiz kaldı ikinci kesme sonrası arka yüzden yine baştaki ve sondaki 18 ilmeğimizi haroşo ortadaki ilmeklerimizi ters örüyoruz önce bu sırayı da örerek tamamlayalım Evet şimdi bu kısmını tamamladık örgümüzün yeşil ipimizden devam ediyoruz ipimizi sabitledik ön yüzden Sıra başındaki ilk iki ilmeğimizi düz örüyoruz. 1 2. Sonraki ilmeğimiz bu kısımdaki ilmek sayımız halen boyun kısmı için fazla olduğu için bir kez daha kesme yaparak devam ediyoruz. 2 ilmek ördük. Sonraki iki ilmeği birlikte düz örüyoruz. Keserek devam ediyoruz. 1 2 ilmek sonrası bir tane kestik. Sonrasında yine 1 2 ilmek örüyoruz. Sonraki iki ilmeği birlikte düz örüyoruz yine bir kez kestik 2 ilmek düz ve bir kez daha kestik 2 ilmek düz bir kez daha kesme yapıyoruz son iki ilmeğimizde ördükten sonra bu kısımda en son 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmeğimiz kaldı ortadaki ilmekleri bu kez bunu çıkartabiliriz artık düz örerek devam ediyoruz tüm ilmeklerimizi bu kısımda düz örüyoruz çıkarttık yine aynı şekilde buradan ilk iki ilmeğimizi düz örüyoruz sonra bir tane kesme yapıyoruz 2 ilmek düz bir tane kesme 2 ilmek düz bir tane kesme 2 ilmek düz bir tane kesme sıra sondaki iki ilmeğimizde düz ördükten sonra bu kısmı tamamladık artık boyun kısmını bu şekilde kalan ilmeklerine devam ediyoruz bu kısımda da 35 35 ilmeğimiz kaldı kesmeler sonrası bunda devam ediyoruz örmeye arka yüzden de düz Evet bu şekilde yine düz örerek ön taraftan baktığımızda bu kısmı da 3 diş olana kadar düz örerek bu kısmı da tamamlıyoruz Evet bu kısmı da 3 diş boyunca örerek tamamladık Burası örgümüzün ön yüzü şimdi beyaz kısma geçmeden önce bu kısmın şu ip geçişlerinin içte kalması için önce bir sıra daha 
yeşil iple örmemiz gerekiyor. O yüzden ön yüzden yine sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Sonrasında beyaz ipimize geçiş yaparak devam ediyoruz. İpimizi beyaz ipimizi arka yüzden sabitleyip örgümüze devam edeceğimiz için ön yüzden yine bir sıra daha düz örüyoruz. katladığımızda bu ip geçişinin iç tarafta kalması için bu şekilde ön yüzden yine bir sıra boyunca düz örüyoruz. Evet şimdi sıra sonunda yeşil ipimizi kesip beyaz ipimizi sabitleyip örgümüze o şekilde devam ediyoruz. Evet beyaz ipimizi sabitledik. Bu kez örgümüzün arka yüzünde örgümüze devam ediyoruz. Bu kısmı önce bir sıra boyunca git gel yapıyoruz. Bir kenardan örerek devam edelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bu kısımda bir ilmeğimiz eksik olduğu için burada bir ilmek artırma yapmamız lazım. Şu katlanan kısım eşit bir şekilde olması için şişimizde 35 ilmeğimiz var. Bir ilmek orta ilmekten artırma yapıyoruz. 17 ilmek ördükten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ilmek ördük 18 ilmeğe tam orta ilmeğe bir ilmek ördük çıkartmadan ilmeğimizi ters çevirip çevirip bir ilmek daha örüyoruz burada bir tane arttırma yaptık ilmek sayımız tek sayı olduğu için dönüyor sıra sonuna kadar kalan ilmeklerimizi düz örüyoruz örgümüzün arka yüzünden düz ördük bir tane arttırma yaptık orta ilmekten ön yüzden yine düz örerek geliyoruz Beyaz ipimizden bir diş ördükten sonra örgümüze ilmekleri ikiye paylaştırarak devam devam ediyoruz. Baştaki 18 ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir ilk ilmeği örmeden aldık. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ilmek ördük bu kez dönerek git gel yaparak devam ediyoruz örgümüze ilmeklerimizi ikiye paylaştırdık ilk ilmeği örmeden alıyoruz kalan ilmekleri yine ön yüzden düz örüyoruz burası örgümüzün ön yüzü düz örmeye devam ediyoruz döndük yine ilk ilmeği örmeden aldık sonraki ilmeklerimizi 17 ilmek düz örüyoruz
Evet bu kısma şimdi iki dişimiz oldu. Üçüncü dişimize başladık. Bu kısmı da alt taraftan saydığımızda 6 diş olana kadar örmeye devam ediyoruz. 18 ilmeği git gel yapıyoruz. En son bu kısmı da ilmekleri çıkartmamız gerekiyor. Önce bu kısmı 6 diş olana kadar örerek tamamlayalım. Evet patiğimizin beyaz kısmı katlanan kısmını bu şekilde arka yüzden saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş boyunca ördük. Arka yüzden burası örgümüzün arka yüzü. İlmeklerimizi keserek devam ediyoruz. 2 ilmeğin içine banarak birlikte düz örüyoruz. Tekrardan son ördüğümüz ilmeği şişimize alıp 2 ilmeği birlikte düz örüyoruz. Şişimize alıyoruz son ilmeğimizi 2 ilmeği birlikte düz örüyoruz. Bu kısmında ilmeklerini çıkarttıktan sonra örgümüze diğer tarafı örmek için devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi önce keselim. İki ilmeği birlikte düz örüyoruz. Son ilmeğimizi şişimize takıyoruz ve iki ilmeği birlikte düz örüyoruz. Evet sıra sonuna kadar ilmeklerimizi kestik. Evet sıra sonunda ilmeklerimizi kestikten sonra ipimizle kestik. Bu bu kısımda orta kısımdan itibaren yine örgümüze diğer tarafı örmek için devam ediyoruz. Tüm ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Evet bu kısmı da yine 6 diş boyunca örüp son sırada yine şu yeşil kısım iç tarafta olacak şekilde ilmeklerimizi kesip örgümüze bu kez bu kısmı da tamamladıktan sonra ön taraftaki süslemeyi yapmak için devam ediyoruz. Bu kısmı da önce tamamlayalım. Evet patiğimizin diğer tarafında bu şekilde tamamladık. ilmeklerimizi çıkarttık. Bu kısmı tamamladık. Dikişine geçmeden önce Burası örgümüzün ön yüzü. Bu kısımda bir tane yün iğnesine biraz sarı ipimizden taktıktan sonra ön tarafı dikiş yaparak süslemesini yapıyoruz. Bunun için kenar kısmındaki ilk selanik kısmından ikinci bir ikinci selanikten itibaren şu kısımdan iğnemizi geçirdik. Kaç defa arka kısmından geçmemiz lazım çünkü ilmekler geniş olduğu için birkaç defa geçtikten sonra ön taraftan örgümüze ikinci selanik kısmından iğnemizi ön tarafa geçirdik. Bu kısımda şu şekilde yuvarla kalka olacak şekilde parmağımızdan sol parmağımızdan tutup tekrardan çıktığımız deliğe banarak geçiş yapıyoruz. Bu kısmı da ilmeğin tamamını geçirmiyoruz. Sonrasında şu yuvarlak halka şeklinde olan kısmı tekrardan bir üst bir üst selanikten çıktık. Ve bu halka şeklinde olan kısmı şu şekilde düğüm olacak şekilde geçirdik. Tekrardan ikinci kısımda çıkmış olduğumuz kısma tekrar banarak bu kısmı tohum şeklinde 
yapmaya devam ediyoruz. İlk süslememizi yaptık. İkinci süslememize geçtiğimizde ikinci selanik düz olan kısmına bu kez 1, 2, 3, 4, 5. selanikten banarak önce çıkıyoruz. Halka şeklinde yapıp yine bandığımız kısımdan iğnemizi tekrardan banarak alt tarafa geçiyoruz. Bu kısmı parmağımızdan tutarak halka şeklinde olması gerekiyor. Tekrardan bu kez şu alt kısımdan gösterdiğinde bir tane atlıyoruz bir sonrakine şu kısımdan çıkmamız gerekiyor iğnemizi. Bir tane boşluk atladık. Sonraki selanemizden çıktık bu kısımdan dikiş diker gibi önce ön tarafta şu şekilde olması gerekiyor tekrardan çıktığımız yerden iğnemizi geçirerek süslememize bu şekilde devam ediyoruz ikinci süslememizde yaptık üçüncüye geçtiğimizde yine şu kısımda haroşolarımızın bir ikinci selaniğine banarak ikinci selaniğine bandık ön tarafa çıktık halka şeklinde yaptıktan sonra çıktığımız yere bandık sonra bir tane selanik atladık ikinci selaniğimize tekrar bandık bunu da içinden geçiriyoruz tekrar çıktığımız iğnemizin çıktığı kısma tekrar banış yaparak arka tarafa geçiyoruz. Evet bu şekilde süslemelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bir ikinci selanikten banarak bir defasında da beşinci selaniğimize banarak bu süslemelerimizi her, her ön taraftaki düz olan selaniklerimize yaparak ön tarafı süslemesinde bu şekilde yapıyoruz. Evet patiğimizin süslemesini de bu şekilde yaparak tamamladık. Şimdi dikişini yapmadan önce ön taraftaki çiçek süslemesi için önce bir düğüm atıyoruz. Sonrasında 5 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Zincirimizi halka yaptıktan sonra bu şekilde halkamızı yaptık. 1, 2, 3 zincir çekerek zincirin üzerine kutucuklar yapıyoruz 1 2 3 ikinci kutucuğumuz 1 2 3 zincirin içine banıyoruz üçüncü kutucuğumuz 1 2 3 dördüncü kutucuğumuz 1 2 3 ve beşinci kutucuğumuzda yaptıktan sonra sarı ipimizden örgümüzü tamamladık yan taraftaki kısma banarak ilmeğimizi sıkılaştırıp bu kısmı keserek devam ediyoruz biraz uzun keselim çünkü içine öreceğimiz için bu sarı ipimizi bu şekilde çiçeğimizin ortasını hazırladık tekrardan beyaz ipimizden devam ediyoruz Evet şimdi ipimizi kestiğimiz kısımdan değil birkaç kutucuk ötesinden önce ipimizi sabitleyelim şu iki kısım arasına banarak önce ipimizi sabitliyoruz. Kutucukların arasında sık iğne ile bandığımız kısma ipimizi sabitledik. Bir iki zincir çekerek üst tarafa geçtik. İpimizin uçlarında içine örerek şu kutucukların içine banarak devam ediyoruz. Tığımızın başına ip aldık. İki zincir sonrası ipimizi biraz uzatarak bir iki defa çekerek trabzan yapıyoruz tekrar tığımızın başına ip aldık aynı kutucuğa banıyoruz ipimizi uzattık bir iki defa çekerek ikinci trabzanımızı yaptık ve aynı yere banarak ipi uzatarak üçüncü trabzanımızı yapıyoruz sonrasında iki zincir çekiyoruz çiçeğimizin ilk yaprağını şu iki kutucuk arasındaki sık iğneye banarak sabitliyoruz tekrar ikinci yaprağımız için bir iki zincir çektik tığımızın başına ip aldık sonraki kutucuğumuza geçtik 
iplerimizin ucunu da içine örerek bir iki defa çekerek trabzan yapıyoruz aynı yere bandık ikinci trabzanı yaptık aynı yere bandık üçüncü trabzanı yaptık iki zincir çekerek kutucuk arasındaki şu kısımdaki sık iğnemizin tepesine banarak yaprağımızı sabitliyoruz bu şekilde ikinci yaprağımızı yaptık devam edip bu kısmı 5 yaprak olana kadar yine kutucuklarımızın arasına banarak iki zincir çekiyoruz ve kutucuklara trabzanlar biraz uzun bırakarak devam ediyoruz bu kısmı da yaparak tamamlayalım Evet çiçeğimizde yaptık şimdi arka dikişini şu kısma kadar olan kısmı beyaz ipimizden sonrasında yine koyu renk e, bordo ipimizden dikişimizi arka kısmını ve alt kısmını da yaparak patiğimizi tamamlıyoruz Evet arkadaşlar patiğimizin yapılışını bu şekilde tamamladık çiçeğimizde sabitledik dikerek sabitledik Patiğimiz bu şekilde yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin sonraki videolarımda görüşmek üzere.